진짜 빨리 좋아 지금 천둥 놓고 있어 천둥을 놓고 있어 오케이 바로 시작하게 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는 장빈이 생일 축하합니다 <웃음> 사실 오늘 초를 처음 부는 건 아니지만 뭔가 스테이 앞에서 이렇게 또 초를 부는 거는 또 다르잖아요 그래서 이렇게 찾아왔습니다 어, 뭔가 이거 조명 끈게더 나은 조금 끈게더 나은 것 같기도 하고 꺼 봐도 돼 너무 밝아서 어? 지금 괜찮은데? 지금이 더잘 보이는 것 같은데 맞아요 여러분 지금 보시는 바와 같이 창빈이 생일이 아직 끝나지 않았습니다 근데 이제 거의 끝나가, 끝나갈 무렵인데 그 전에 뭔가 더 많은 스테이 분들에게 더 많은 축하를 받고 싶어서 이렇게 찾아왔습니다 예. 오늘 근데 진짜 오늘도 정말 많은 스테이 분들과 주변 지인 분들한테 많은 축하를 받았는데 어 뭔가 그런 생각이 들더라고요 아, 잘 살았구나 라는 생각도 들고 뭔가 되게 감사했어요 감사했고 그냥 사실 그냥 지나치면 지나칠 수 있는 그런 날인데 다들 신경 써서 챙겨주시고 선물도 보내주시고 좋은 말 해주시고 태어나줘서 고맙다고 하고 너무너무 감사했어요 너무 행복한 음, 뭔가를 하지 않아도 그런 말들과 그런 축하를 받으면서 되게 알찬 생일을 보낸 것 같습니다 되게 의미 있죠? 여기 케이크 보이죠? 너 알파리? 야, 너, 너도 축하해, 축하해 주러 왔냐? 너 필요 없어, 임마! 어. 이렇게 됐기, 완전 됐기 그 자체 그 자체의 케이크 이은이가 인스타에 올린 사진 봤는데 됐기 뒤태를 제대로 찍어서 올렸더라고요 그거 되게 그거 약간 그렇잖아요 됐기 뒤태가 스테이에게 이렇게 보여지다니 살짝 부끄럽습니다 하지만 다 공유할 수 있지 꼬리 생각보다 엄청 귀엽죠? 여기도 케이크에도 꼬리가 있어요 안 보이지? 오늘 또 내가 들면 또 불안하다 꼬리 봐봐 디테일 이렇게 디테일 제끼 테일 예 래퍼 샹빈 이렇게 아 이렇게 생일을 생일을 맞으면서 또 제끼 브이라이브 개인 브이라이브를 키게 된 지난번에는 거의 개인 브이가 아니었잖아요 개인 브이라이브를 키게 됐는데 뒤에 여기 대끼 쿠션도 있어요 대끼 쿠션 호강하고 있습니다 대끼가 주인을 잘, 잘 만나가지고 아주 호강하고 있어요 그래서 축하도 많이 받고 준비해 주신 것도 너무 감사드리고 진짜 진짜 다른 분들 덕분에 진짜 특별해지는 날이네 진짜 이게 별거 아닌데도 너무 고마워요 소원 뭐 빌었냐고요? 소원? 크게 빌진 않았는데 안 알려줘 소원, 소원은 알려주면 안 이루어지잖아 비밀이잖아 소원 소원은 그냥 제가 따로 비는 걸로 할게요 맛있는 거 많이 먹었냐고요? 어, 맛있는 거라 뭐 맛있는 걸 특별히 챙겨 먹진 않았는데 어, 오늘 또 뭐가 있었어요 있어가지고 음, 많은 분들한테 또 케이크도 이렇게 영상으로 이렇게 볼수 있고 만, 직접 만들어주신 케이크 축하도 해주시고 막 그래가지고 특별한 거뭐 먹은 거는 오늘 안 그래도 그래도 
나름 파스타 먹었습니다 오늘 또 일정 중에 스태프분들 분께서 돈가스를 시켜주시는데 그 안에서 또절 생각해 주셔서 혹시 파스타를 또 좋아하니까 제가 그래서 파스타를 시켜주셔서 나름 생일에 제가 진짜 좋아하는 음식이 파스타를 먹게 됐습니다 미역국 먹어야죠 미역국 안 그래도 어머니가 어제 챙겨준다고 계속 했는데 뭔가 오늘은 일정상 안 맞아서 생일 지나고서라도 먹으려고 해요 네, 저도 미역국 되게 좋아해가지고 그 미역국에 이제 소고기 넣고 막 해가지고 먹으면 진짜 맛있잖아요 미역국도 되게 땡기고 멤버들 선물 줬냐고요? 어 아직 뭐 제대로 뭐 저한테 뭐 선물 아 진짜 되게 그랬어요 야 그런 거 하지 마뭐 매년 챙길 거 챙길 거 아니잖아 뭐하러 챙겨 막 이러면서 계속 저한테 물어봤어요 뭐 갖고 싶은 거 있냐 막 이러면서 물어봤어 다 내가 괜찮다고 하지 말라고 일단 얘기했는데 이은이가 어젠가 어제 맞아 어제 미리 선물을 줬어요. 근데 또 괜히 감동. 응, 또 막내가 되게 제가 처음 예전에 갖고 싶었던 아, 살려고 했던 신발인데 그걸 또 기억해 놨다가 그거를 직접 주문해가지고 배송 기간 기다리면서 시간 맞춰서 이렇게 제가 선물을 줬습니다. 너무 기특하죠. 날 생각하면서 기억해 놨다가. 기억해놨다가 배송 날짜를 내 생일에 맞춰서 미리 시켜서 이랬다는 게그 생각만으로도 그 마음만으로도 너무 고맙고 그리고 진짜 잘 신고 다닐 것 같아요 제가 그 신발 사고 싶어 했어가지고 아주 사이즈까지 아주 딱 맞춰가지고 기가 막히게 또 사줬습니다 막내 진짜 스윗하죠? 맞아요 소원 하나 이루어졌죠 최근에 나왔잖아요. 체조 경기장에서 저희 콘서트를 하게 됐는데 이게 진짜 꿈 제가 그 브이로그에서도 용복이랑 같이 자전거 타면서 그 앞에 가가지고 언젠가 여기서 공연했으면 좋겠다 막 그런 생각을 했는데 그게, 그게 약간 좀 걸리면 걸렸는데 그게 어쨌든 현실로 이렇게 다가오고 그걸 일정으로서 잡게 되고 계획을 했, 한 것만으로도 진짜 너무 너무 감동이에요 뭔가 인생에 있어서 되게 아 그동안 약간 생각해왔던 꿈꿨던 목표를 하나씩 이렇게 맞이할 수 있게 되니까 너무 감동이죠 근데 그 맞이할 수 있는 이유 중 하나가 진짜 스테이가 저희를 보러 와주고 하는 거니까 너무 그 제조 경기장에서 진짜 날아다니고 싶은 마음이 굴뚝 같습니다 얼른 공연하고 싶고 열심히 뭔가 준비해서 스테이가 만족할 수 있는 무대로 탁 어제 소원 뭔가 가까운 소원 빨리 이루고 싶고 빨리 하고 싶은 그게 있습니다 체조 경기죠 주면서도 되게 축하 많이 해줬어요 뭐 체조 경기장에서 공연하는 것도 그렇고 생일도 그렇고 축하 되게 많이 해주고 아 그리고 썰 하나 있는데 어 지금 뭐야 친구 중에 어제 일찍 생일을 축하해준 친구가 있어요 미안하다면서 늦었다면서 내가 늦어서 미안해 시차가 안 맞아서 이러면서 축하해줬어요 그러니까 지금 미국에 나가 있는데 아마 외국에 있어서 시차가 안 맞는데 그래서 야 아직 생일 안 됐는데 이랬어요 생일 안 됐는데 어? 뭐라고? 거기 지금 며칠인데 이랬 지금 10일 지금 10일이고 지금 지금 11시 50분인가 그때 그랬거든요 11시 50분인가 그랬어요 근데 늦은, 자기 늦은 줄 알고 시차를 잘못 계산해가지고 늦은 줄 알고 막 사과하면서 축하한다고 뭐 챙겨줘서 미안하다고 막 이렇게 얘기했는데 귀엽더라고요 그런 썰이 있었습니다 네. 열심히 되게 웃겼어요 그냥 시차 때문에 <웃음> 착각을 해가지고 그래서 그것 때문에 좀 소소하게 좀 잠깐 웃기도 했고 뭐? 왜? 헬로 <웃음> 너왜 왔니? 그래 축하해 야 쉬어 임마 쉬어? 나쉴수 없어 나할게 있어 할게 뭔데? 
뭐할거 있지 누구, 누구의 목소리만 들어도 알겠죠? 왜? 왜? <웃음> 지금 댓글에 지금 누구? 뭐야 왜? 야 쉬어 엄마 아, 그냥, 그냥 보러 왔어 진짜로? 응 그냥 보러 왔어 야 강동인데? 왜? <웃음> 아, 이거 보러 왔어. 어, 댓글. 어, 영박스. 네, 맞습니다. 이거 진짜 깜짝 놀랐는데? <웃음> 이거 뭐야? 덤벨이랑. 봐. 뭐야, 덤벨이었어? 덤벨이. <웃음> 야, 최고의 선물을 주셨네. 마사지 건도 그렇 주시고. 진짜 센스 넘친다. 진짜 센스 넘네. 앨범부. 센스 넘친다. 생일 축하해요. 고맙다. 야, 빨리 가서 쉬어라. 알았어. 안녕. 뭐 스테이한테 인사해. 스테이 안녕하세요. 스테이 많이 창미 형한테 많이 많은 사랑 주세요. 야 이미 많이 받았어. 이미 많이 받았어? 어, 이미 엄청난 사랑들을 많이 받았다. 아직 멀었다. 받을 게 너무 많다. 받을 게 많아. 충분해. 너 혹시 왜 왔어? 아? 뭐할게 있어? 할거 있어? 어, 할거 있어. 오는 길에 그냥 보러 왔지. 그래 고맙다. 푹 쉬어라. 왔어. 안녕. 알았어, 형아. 그러게, 사랑둥이가 사랑을 전달해 주고 있네. 아, 그리고 생각보다 멤버들 중에서는 딩동 형이 제일 빨리 축하한다고 카톡에 남겨줬어요. 또 이런 면에서 또 반전 설렘 포인트죠. 심쿵했습니다. 너무 고맙네 생일 기념으로 나랑 결혼해 그럼 생일이랑 결혼 기념이랑 똑같은 거네? 약간 어, 나름 괜찮은 전략 같기도 하고 <웃음> 나름 괜찮은 전략 같은데 니노 형의 버블로 생일 축하한대요 직접 말하라 그러세요 아 근데 아까 직접 말해주기도 했어요 맞지? 나귀 빨개졌어요? 아닌데? 아니 아까부터 이랬는데? 감동 받았나? 어, 귀가 빨개진. 이미 대기 대기 핑크색 귀랑 비슷해진 것 같은데? 어 오른쪽만 빨간데? 모기가 물었나? 아기 돼지들 그렇죠 듣기랑 귀가 똑같죠 믹스랑 파스타 면사지 아니 인스타 못 봤는데 인스타 뭐가 올라왔어 여기야 이거 뭐야 아이씨 어떻게 이런 사진들 다 찾아내는 것도 참 마음이거든 갤러리 이렇게 찾으면서 이 사람과의 추억을 다 꺼내면서 그것만으로도 되게 마음인데 이거 너무 고맙네 오늘 승민이 놀랐구나 <웃음> 마지막 승민이가 올린 마지막 사진 불만이 되게 많아 보이네 오늘 다리 창빈이처럼 엄청 밝고 크고 예뻐 알았어요 택 들어가면서 한번 확인해 볼게요 잘생겼다 아 생일이라고 또 좋은 말 해준다고 또 아주 좋은 말들 투성용으로 이렇게 칭찬 감옥에 가둬 주시네 응? 아 어제 그리고 간만에 비, 비를 조금 맞으면서 이제 무대를 했어요 근데 예전에 저희가 되게 비 맞으면서 야외에서 무대를 많이 했었잖아요 그리고 또 하필이면 또 스키즈가 나올 차례가 되니까 또 비가 쏟아지더라고요 
많이 오진 않았는데 무대 지장이 있을 정도로 오진 않았는데 또 비가 안 오다가 어제 좀 날씨 좋았잖아요 비가 안 오다가 또 비가 오더라고요 그래서 와 역시 스키즈는 진짜 물을 몰고 다니는구나 라는 생각이 들면서 이제 무대를 하는데 어 비만이라서 괜히 또 후련하고 괜히 뭔가 시원해지고 뭔가 스트레스 다 날아가는 느낌? 그리고 또 거기서 이제 또 스테이가 이렇게 많은 이제 관객들 속에서 또 팬피처링도 열심히 해주려고 하는 게 들렸고 응원도 열심히 해주고 응원봉도 열심히 흔들어주고 스테이 찾는 재미도 있었고 되게 어제도 되게 재밌었어요 무대하면서 그리고 간만에 또 신메뉴를 또 많은 분들 앞에서 보여드리면서 또 감회가 새로웠고 아직 이게 방송에 나가진 않았지만 되게 파워풀한 스키지의 모습을 또 한번 보여드렸던 것 같아서 좋았습니다 뭔가 비에 젖은 열정이 넘치는 핫한 스키지의 모습 어. 그쵸 엄청 열심히 엄청 열심히 응원해줘가지고 우르르 쾅쾅쾅 천둥 불러서 그렇다고 노래가 잘못했네 가사가 잘못했어 응? 장민 생일 기념으로 파스타 하는 무슨 파스타? 파스타? 오늘 저는 까르보나라 파스타 먹었어요 베이컨 골라서 이렇게 먹으면서 되게 맛있게 먹었어요 느끼함 잡아주잖아 베이컨이 짭조름 해가지고 맛있게 먹었습니다 아직까지도 계속해서 축하 메시지들이 계속 오고 있어요 지인분들한테 그래도 그냥 지나쳐, 지, 지나치지 않고 계속해서 축하를 해주려고 노력해주시는 게 너무 감사하고 하루 종일 축하를 받고 있는 것 같아요 진짜 하루 종일 어제 시을 보니까 다키 크고 잘생겼더라 아 그러니까 내가 직접 보라 했잖아요 직접 보면 다르다니까 실물 어? 키 크고 잘생겼어요 안 잘생겼어요? 키도 크고 그래 직접 봤으면 되잖아 요 운동 기구 여기에 운동 기구 여기 뭐가 있냐면 질문이 좀 있어요 아 여기 있네 가장 먼저 이거 질문이 가장 먼저 생일 축하해준 멤버는 아까 말했죠 리노 형이 가장 빨리 축하를 해줬어요 꼭 그런 애들이 있어 축하를 미리 해주는 애들이 있어 까먹을까봐 한 11시 한 40분쯤 30분쯤 아직 되지도 않았는데 그럼 제가 전화, 전화 받아가지고 이러죠 야 까먹을까봐 지금 전화하지 말라고 12시 넘어서 내 생일 되면 그때 다시 전화해 그랬더니 12시 딱 맞춰서 또 연락 오고 막 이러더라고 그때 되게 귀여워요 되게 귀여웠어요 멤버에 받은, 받은 선물 자랑하기 그치 이거 했지 생일을 축하해준 스테이에게 해주고 싶은 말 오늘 그런 얘기도 많이 오늘 제가 영상통화를 했는데 팬분들이랑 뭐가 다 많은 분들께서 태어나줘서 고맙다고 계속 그런 얘기를 해주셔가지고 저도 어, 태어나줘서 너무 고맙고 뭔가 스테이 해줘서 고맙고 그런 얘기를 계속 입에 달면서 한것 같아요 진짜로 이게 어... 내가 예전 그랬잖아요 생일 잘안 챙겼었는데 이렇게 데뷔하고부터 뭔가 생일이란 게 되게 특별해졌다고 근데 네 진짜 기분이 좋아지는 그런 말들 주변에서 이렇게 챙겨주고 신경 써주고 이런 거 하나하나가 되게 큰 힘이 되더라고요 에너지가 생기고 그래서 너무너무 잘 보냈죠 안마, 앞머리 안 간지럽냐고? 안 간지러워 <웃음> 저 원래 앞머리 어떤지 모르죠? 알잖아 엄청 곱슬거리고 그럴 때 모자 쓰면 그때 좀 간지러워 그래서 모자 앞머리 까고 쓰는데 지금 앞머리는 완전 괜찮은 수준인데 맞아 나 부모님한테 또 인사드렸어 나와주셔서 감사하다고 또 여름에 나와주셔가지고 얼마나 얼마나 고생고생을 하셨겠어요 어머님께서 그치 그래서 이제 축하 메시지 받는 동안 그거 다 제쳐두고 먼저 엄마한테 전화를 드렸어요 전화 드려서 나와주셔서 감사하다고 그러고 또 누나는 엄마한테 뭐야 뭐라 했지 내가 
약간 약간 인상 깊었는데 누나가 멤버들한테 한 게. 누나가 뭐가 했냐면 <웃음> 어머니한테 빈이 아들 둔 엄마 축하 이러고 철부지 못난 귀여운 동생에서 어느덧 멋진 쾌걸 근육맨 된 동생 비니비니 나와줘서 고마워요 이러더라고요 그래서 내가 나와줘서 감사드리고 키우느라 고생 많으셨어 1등 공신이요 이랬죠 어머니가 이모티콘 폭발을 하셨어요, 그지? 어디서 이런 이모티콘들을 다 가져오는지 모르겠는데 아주 아주 젊게 사십니다, 아주 마음에 들어. 음. 서커스 밀땐 떴다고. 아, 댓글이 왜 자꾸 보이던 알지? 댓글 살 빠졌냐고? 아, 저안 빠졌어요. 살을 빠지, 몸무게가 줄진 않았어요. 지금 제 인생 역대급 몸무게거든요. 그래서 살이 빠지진 않았을 거예요. 근데, 음, 지금은 근데 뻘크도 많이 되는 상태고, 요즘은, 아, 그, 투어를 갔다 오면서 거기서 이제 염분이 많은 음식들을 많이 먹다 보니까 몸이 엄청 커다랗게 해서 왔어요 다독게 와서 근데 와서 좀 깔끔하게 먹으려고 하고 있어요 그래도 고구마 위주로 고구마랑 이제 단백질 고기들 위주로 이렇게 먹었고 오늘도 고구마 여기 오기 전에도 고구마 먹고 왔어요 뭔가 깔끔한데 또 고구마는 또 맛있거든요 그래서 고구마 그 요즘은 되게 잘돼 있어서 고구마가 냉동으로 해서 좀만 해동시키고 그걸 가지고 다니고 먹기가 되게 편해요 알맹이만 이렇게 해가지고 껍질 안 까도 되고 그래서 그렇게 먹고 있어요 되게 맛있게 나름의 식단을 하고 있어요 지금 엄청 벌크업이 돼 있는 몸입니다 이렇게 봤을 때 되게 나름 가냘퍼 보이지만 엄청 뻘크업이 돼 있어요 아 그리고 최근에 이제 그거 했잖아요 그 뭐야 그 맞아 그아 특별 스페셜 MC를 또 했잖아요 깜짝 라이브로 찾아와가지고 스테이가 많이 놀랐을 텐데 오 되게 새로운 경험이었어요 되게 새로운 경험이었고 처음에 솔직히 걱정 많았는데 물론 본방을, 본방을 봐야지 이제 제가 잘했는지 안 했는지 아실 수 있을 거고 저도 그렇게 판단을 하겠지만 저도 직접 보고 판단을 해야 될것 같아요 제가 MC를 잘했는지 안 했는지 근데 되게 승민이한테 가기 전아 이거 근데 방송 내용이라서 스포하기 좀 그렇고 뭔가 승민이한테도 조언을 좀 구했고 가면서 나름의 좀 어떤 마인드로 해야 될지에 대해서 좀 고민을 하면서 갔긴 했는데 근데 끝나고서 감독님께서 칭찬을 해주셨다고 하더라고요 그래서 아 다행이다 다행이다 라고 생각을 했습니다 네 되게 주대이게 MC 봤습니다 주대이게 MC 했어요 옆에서 광희 형도 되게 잘 도와주셨고 너무 좋은 분이에요 진짜 편하게 대해주시고 편하게 뭔가 나의 나도 그렇고 후배님들도 그렇고 그런 편하게 방송을 할수 있게끔 그걸 끄집어내 주시는 분 그래서 되게 진짜 배울 점도 많았고요 재밌었습니다 그리고 본방 되게 기대돼요 저도 기대돼요 멤버들도 되게 궁금해 하더라고요 서청빈이 MC 하면 웃길 것 같다 어떨 거냐 주변 다른 그룹 친구들도 그런다 한다 하니까 야 그거 꼭 봐야겠다 그거는 꼭 봐야겠다 이러면서 되게 궁금해 하더라고요 생각보다 잘했어 응? 알았어? <웃음> 응. 이번 콘서트 스포해 주라? 안돼 궁금해야지 올거 아니에요 어? 더 궁금해 궁금해서 안달라 미치게 만들 거야 
어쨌든 절대 온걸 후회하지 않을 만한 무언가가 있다 딱그 정도? 절대로 여기 꼭 왔어야만 한다라는 생각이 들 뭔가가 있다라는 그 정도 기대되지? 에 기대되지? 와야겠지? 응? 아 맞아 최근에 또 아직 아직 방송이 안 됐지만 저희가 또 간만에 또 아직 나가는데 되게 네 그걸 많이 봤어요 <웃음> 되게 튀더라고요 <웃음> 주대 있게 주대 있게 1등 가장가 뭐 그걸 봤는데 얼굴이 이따만큼 나가고 딱 들어갔을 때부터 딱 보고서 멤버들 웃었어요 야 진짜 존재감 장난 아니다 이러는데 또 거기에 또 감독님께서 야 계속 네 얼굴만 걸려 이러더라고요 그래서 내가 와 그렇게 어떡하냐 이거 이러면서 아 되게 웃겼어요 되게 힘이 됐고 뭔가 에너지 긍정적인 에너지를 뭔가 <웃음> 되게 웃겼어요 그냥 되게 잘 어울렸다 되게 어, 주때 있었습니다 네. 고마워요 그러니까 입구 옆이어가지고 계속 걸린다고 하더라고 아 웃겨가지고 씨 에휴 어제 석패가 한 친구가 창빈이 멋있었다고 해서 나 왕은 뿌듯했다 뿌듯만 할 거야? 이때가 싶어가지고 빨리 어? 해야지 빨리 스키즈 좋아하라고 영업해야지 어? 뿌듯만 못해 어? 후회 후회 안 하게 어? 너 스키즈 안 좋아할 거야? 주택기 봤지? 주택기 좋아란 말이야 왜 좋아하란 말을 못해 왜? 어? 그렇게까지 했어야지 어쨌든 뿌듯했다니 다행이네 음. 어? 액티즈 동생들? 하육대 때가 또 어, 되게 착하던데요 아 근데 제가 실수를 한번 했어요 다 동생들이 그 거기에 형형한 분이 있, 있는 줄 모르고 인사해가지고 어 안녕 이랬어요 근데 창이 형이 창변 너보다 형이야 왜? 장난? 장난인 줄 알았어 아 근데 형이더라고 그래가지고 아이고 제가 제가 죄송합니다 하면서 실수를 했죠 그래서 아니 되게 다 너무 조, 너무 좋은 후배분들이고 연습도 정말 열심히 하시고 회사에 나와서 보면은 음악도 제가 들었는데 이번 뮤직비디오도 봤어요 봤는데 와 되게 신기했어 그리고 그 뮤비의 그 스토리도 되게 마음에 들었어요 그 기계가 이렇게 마지막에 이렇게 그렇게 되는 되게 그 뭐야 묵지른다 해야 되나 그렇게 되는데 되게 우린 진짜 진실된 음악을 한다 라는 그런 자부심이 자부심이 느껴지는 그런 뮤비였어요 음악도 그렇고 우리 띠들이 되게 대단하던데요 제스처도 그렇고 사실 우리는 춤이나 이런 게 정해져 있고 그 안에서 나만의 제스처를 만들고 그 정도만 하면 되는 건데 밴드 그룹 보면은 악기를 들고서 그 안에서 또 멋을 또 내야 되잖아요 또 방송에 나가고 이러는데 근데 그런 부분에서 끼를 막 방출하는 게 음악 방송도 봤는데 오 되게 리스펙이었어요 되게 자랑스러운 후배 되게 후배 그룹이 생겼다는 것도 되게 신기하죠 남자 후배 그룹이 생겼다는 것도 되게 되게 신기해요 신기하고 네. 오늘 운동 뭐 했어? 운동 아직 안 했어요 운동 아직 못했고 들어가서 운동을 할까 생각 중 원래는 다리 하체를 하려고 했는데 뭔가 뭔가 하체 하면은 하체 할 만한 컨디션 그 완전한 컨디션은 아직 아니어서 그래서 오늘은 <웃음> 네 가슴을 하지 않을까 생각하는데 돌아왔습니다 가슴 하는 날이 돌아와가지고. 생일이니까 시작 저한테 운동이 쉬는 거예요 여러분 운동이 저한테 쉬는 거예요 쉬는 거 운동이 저한테는 막 예전에는 진짜로 운동 하 예전에 막 몸이 좋아지고 싶은 그 욕망이 있다 보니까 욕심이 있다 보니까 막아 오늘 어디 해야 되네 아 언제 하지 완전 이런 거예요 지금은 시간이 나면은 그냥 
아 빨리 해버리고 싶다 빨리 하고 싶다 라는 생각이 들 정도로 되게 운동을 많이 좋아하니까 이기 전에 쉬는 거죠 쉬는 거 그때는 힘들죠 할 때는 힘든데 하고 나서의 그 뿌듯함이 있으니까 그리고 또 몸은 거짓말을 안 한다고 정말 좀만 나태해지면 은 저는 진짜 노력한 만큼 나오는 그거라서 정말 열심히 해야지만 되는 타고나지 않아서 네, 타고나지 못했어요 그래서 노력이 필요합니다 음. 꼭 나가, 나가보고 싶은 예능? 어 요즘 근데 되게 그런 게 유튜브 아 유튜브 유튜브? 하여튼 막그 예능들이 되게 재밌더라고요 그래서 뭐 차린 건 없지만 그것도 되게 재밌게 봤고 또 저희 소속 아티스트가 나가서 한 것도 봐가지고 되게 재밌게 봐가지고 뭔가 기회가 되면은 나중에 나가서 재밌는 모습을 보여줄 수 있지 않을까 라는 생각도 들었어요 개의 귀여운 케이크 이거 아까워서 어떻게 먹어? 이거 어떻게 먹어요? 얘는 야 마음이 찢어지겠는데 이거? 이렇게 갈라가지고 내가 이거 먹으면은? 어. 아 근데 내가 생각해보니까 내가 혼자 있으면 되게 조용조용하고 진지해진다? 진지해지는데 뭔가 멤버 한명 같이 있고 막 이러면은 되게 까불까불대고 뭔가 달라 텐션이 근데 혼자 있으면 내가 딱 자꾸 진지해지고 막 이러니까 하... 좀 그래요 막 혼자 있으면 뭔가 뭔가 온도가 다르죠 나도 그걸 느껴 내가 이렇게 혼자 브이라이브를 하면서도 느끼고 진짜 신기해 멤버들 옆에 있으면 진짜 활발해지는데 혼자 있을 때 그래서 투어 갔을 때도 투어 갔을 때도 뭐 멤버들이랑 같이 있으면 특히 막자지거라 하잖아요 우리가 되게 막 엄청 떠들고 까불까불하고 그러는데 혼자 호텔 와서 혼자 딱 있는 시 근데 내가 혼자 있는 시간이 되게 싫었는데 혼자 있는 시간도 나름 되게 의미가 있더라고요 의미가 있고 나름 되게 알찼어요 혼자 있을 때도 그렇고 멤버들과 있을 때도 멤버들과 있다가 또 따로 혼자 와서 또 생각을 정리하게 되고 고민들도 정리하게 되고 이러면서 되게 되게 네. 아 현진이가 혼자만의 시간이 꼭 필요한 사람이거든요 근데 그런 것처럼 오 약간 이것도 되게 좋은 시간이구나 한두 시간이라도 뭔가 나 스스로 혼자서 뭔가 정리할 수 있는 시간 잠자기 전 잠깐 그건 또 짧아 그래서 뭔가 가끔가 중간중간 혼자서 뭔가 혼자 밥도 먹어보고 혼자 룸 서비스도 시켜먹고 혼자 운동도 해보고 이러면서 뭔가 되게 네, 그랬습니다 뭐 맞아 혼자 있으면 내 양으로 바뀌어 나 지금 되게 내양 같지 않아요? 지금 되게 아이 같죠? 나 요즘 내가 이인 게 의심스럽다니까요 여러분 나뭐 자꾸 이래, 그래 이는 맞아 뭐 하면 어쨌든 이가 나오긴 하는데 뭔가 아이 같아 내양적이야 응? 와 이거 되게 신박하다 창빈아 네가 제일 좋아하는 근육의 이름을 지어보자 이거 단 한번도 생각해본 적이 없는데 내가 제일 좋아하는 근육? 근데 예전에 중간에서 말했듯이 제 근육 중에 가장 빈약한 곳이 가장 강점이라고 여러분들이 생각하는 가슴이거든요 되게 의외죠 전 근데 항상 그 얘기를 많이 들었어요 그 부족하다고 다른 데다 좋아 근데 사실 부족하다고 그래서 가슴 근육한테 이름을 지어줘 보자 어떻게 지워야지 <웃음> 어떻게 지워야지 이 친구가 좀더 발전하고 좀더좀더 좀더 멋있는 어? 근육이 될까 한번 이름을 지어줘야 돼. 뭐 이름을 어떻게 지어줘야 될까? 어, 뭐라 짓지? <웃음> 아, 
아이디어 있어요? 팥빙이? 팥빙이 <웃음> 나쁘지 않다 되게 텐션 잡지 않아 텐션이 필요하거든요 오 팥빙이 좋은데? 창빙이야? 이건 좀 너무하잖아 오! 마음에 드는 거 마음에 드는 거 찾았어 오른쪽 줏 왼쪽 대 줏, 대 <웃음> 괜찮은데? 흉빈이 와 흉근이라고 해서 또 흉빈이 <웃음> 야 이거 재밌다 창빈이 아니 싫어 됐지? <웃음> 아이고 정말 진짜 왜 그래 진짜 대기 앞에서 진짜 부끄럽지도 않나 대기 에 됐지 듣지마 야 듣지마 대기야 듣지마 보지마 듣지마 듣지마 우리 스테이 원래 그래 듣지마 분기 야 아이디어 진짜 좋다 어떡하냐 나랑 같이 한번 가사 한번 쓰자 우리 다음 어 타이틀곡이나 어 같이 한번 같이 가사 한번 쓰면 진짜 띵 띵곡 나오겠다 띵 가사 나오고 뭐 원래 그래 왜안 그런 척해요 응? 안 그런 척하고 있어 응? 하트 위치가 왜요 또아 진짜 아 진짜 왜 그래 진짜 사람 진짜 민망하게 뭐야 얘 우리 가자 여기 나와 야 아, 참, 진짜 신경 쓰이네. 신경 쓰이네, 참. 저 가사 쓰면 저작권도 나눠줘? 하... 음. 아니, 안 나눠줄 거야. 가슴 얘기 이제 그만합시다 이름 다 정했어 그래서 후보! 후보 나왔어 후보 뭐야? 아까 뭐였지? 어, 주, 주 때. 여기 여기 주 오른쪽 주 왼쪽 대 그리고 됐지 됐지 웃기네 됐지 주 때가 마음에 들죠? 됐지 가자고? 됐지? <웃음> 아 웃긴데? 어? 주 뗐지? 오! 이거 좋다! 둘 중에 하나 고르기 좀 어려웠는데 주 뗐지 좋다 오케이 주 뗐지로 가자 앞으로 나오고 어디 운동하냐 그러면 가수 운동이면 주 뗐지 한다 그러면 되는 거죠? 그래 주 뗐... 뗏... 응. 아니 아니 됐지? 그래 성 빼고 부르면 은 됐지로 하고 성 붙여서 좀 정없게 부르면 주대지로 하자 그럼 되잖아 <웃음> 주대지 <웃음> 발음 좀.. 그... 아, 아 발음.. <웃음> 성 빼고 부르자 우리 정각에 어, 정, 정있게 정성 빼고 부르자 뭔 말인지 알았어 오케이! 오케이 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 오해할 수도 있잖아 그러면 성 빼고 부르는 걸로 합시다 아니야 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 오케이 오케이 손 빼고 손 빼고 그 발음 주의 어어어 어, 어. 아니야 아니야 없던 걸로 해 없었던 거야 없었던 거야 뭘 이름을 정해 됐어 야 목이 탄다 어우 목이 타네 없었던 거야 없었던 거 없었던 거야 아니야, 아니야, 풀리면 부르지 말라고요. 아, 참. 참, 짱이 케이크 안 먹는 이거, 이거 아까워서 못 먹겠어. 이거. 저는 뭔가 케이크는 보는 걸 되게 좋아하지, 어, 먹는 걸 좋아하진 않아요. 물론, 물론. 좋아해요. 아니, 좋아하는데. 우리 그, 뭐야. 
스테이 생일날 못 참고 막 케이크 뭐 집어먹고 그랬는데 지금 그 정도 아니에요 오기 전에 고구마 먹어가지고 충분합니다 딸기만 할것 같다고 그러니까 무슨 맛이지? 딸기 맛인가? 그게 관상용 아니죠? 먹, 먹을 수 있는 거죠? 자꾸 자꾸 다른 말 할래요 여러분? 아 생크림 맛이래요 생크림 케이크래요 팔뚝 자랑해달라고? 안 돼요 팔뚝 자랑할 수 없어 한숨 쉬지 마 동나가 한숨 뱉을 바엔 랩 한숨 뱉을 바엔 숨을 참고 랩을 몰아치워 이거 알아요? 우리 예전에 찬영이랑 같이 문지아라고 그그 연말 무대 때인가 했던 거 한숨 뱉지 빠이 숨을 참고 빨리 몰아쳐 근데 내가 이거 되게 많이 한다 주변에서 되게 제, 제가 되게 좋아하는 말이에요 제가 썼지만 되게 좋아하는 말인 게 주변에서 한숨 쉬는 사람들이 생기잖아요 주변에서 뭐 힘들면 하... 뭐 이렇게 쉬어요 이제 그래요 한숨 뱉지 빠이 숨을 참고 랩을 몰아쳐 그러거든 그리고 한숨 뱉을 거면 소심하게 이러지 마 그냥 속 시원하게 한번 딱 하고 하면 되지 소심하게 하면 오히려 더 찝찝하단 말이야 그죠 어? 누가 버블로 그 가사 얼마 전에 보냈다고? 누가 보냈어? 창빈아 다음 복근 때 컴백한다며? 아 근데 진짜 가능성이 있을 수도 있어 왜냐면은 나 진... 진짜 요즘 진짜 빼지, 마, 빼지 않고 투어 나가서부터 계속 코어 운동, 복근 운동만 하고 있는데 제가 지금 플랭크를 투어 나가서 제가 허리가 별로 그렇게 좋지 않았어요 왜냐면 계속해서 이제 춤을 추고 하다 보면 제가 관리를 안 하면 허리가 좋아질 수가 없어요 근데 이게 코어 운동을 계속해서 해줬거든요 허리가 아픈 걸 모르겠어요 진짜 그 정도로 정말 뭐 플랭크며 사이드 플랭크며 뭐 그거 운동 되게 많아요 짐볼로도 할수 있는 것도 많고 근데 진짜 도움이 많이 됐고 처음에 나갔을 때 제가 1분 반 하는 것도 힘들었어요 1분 반두번 하는 것도 힘들었어요 근데 지금은 4분 해요 4분 그냥 정자세로 물론 부들부들 하죠 근데 부들부들 하면서 정자세를 계속 유지하려고 내가 계속 해서 컨트롤 해야지 그때 코어가 되게 좋아지거든요 이게 복근이 찢어지는 느낌이 나요 그때 한번 투어 나가서 한이랑 또 같이 했는데 상의가 좀몇분 하다가 내가 코어가 쥐가 난 거야 여기 복근이 쥐가 난 적이 있어요? 근데 내가 그 느낌을 알고 플랭크 하다 보면 그걸 느껴요 잘 이제 단련이 안돼 있을 때 근데 한이가 한이는 평상시에 뭐 운동할 때나 뭐할 때나 코어가 알아서 잘 쓰여지는 타입이에요 그 코어가 되게 타고났어요 그러다 보니까 얘는 이미 다른 운동을 하면서 코어를 다 써버린 거야 이 훈련이 계속 되고 있었던 거야 그 상태에서 또 코어 운동을 따로 진행을 하니까 이제 쥐가 나버리는 거지 근데 한이가 진짜 잘안 다치고 그런 이유가 한이는 진짜 그 코어 이런 쓰임이 너무 좋아 호흡할 때 코어 힘 주고 배 납작해지고 막 이런 것들이 되게 타고 나가지고 그게 진짜 신경 쓴다고 되는 게 아닌데 네. 진짜 근데 저한달 정도 꾸준히 하니까 3분은 그냥 했고 이제 3분에서 4분 찍는 게좀 많이 힘들었어요 근데 4분 되고 근데 또 어제 예를 들면 뭐 다른 거 운동을 하다 근데 요즘은 이제 코어를 쓰다 보니까 다른 운동하면서 코어를 또 쓰게 돼요 다른 운동 아예 안 하고 코어를 코어 운동 뭐 플랭크를 바로 들어갔다 하면 이제 4분은 좀 가볍게 부들부들 좀 하면서 버틸 수 있는 이게 진짜 늘긴 늘더라고요 그래서 5분 만약에 어 그쵸 플랭크 잘못하면 허리가 너무 아프다고 이게 진, 아 이게 정말 이게 정말 잘 그러니까 운동은 정말 잘하면 정말 좋은데 진짜 잘못했을 경우에 정답은 없지만 플랭크는 사실상 
그 자세가 정답이 있다고 생각을 해요. 다른 운동들은 정답이 별로 없는데 왜냐면 자기 몸에 맞춰서 잘 그걸 하면 되는 건데 플랭크는 진짜 자세가 있어요. 아 이거 나중 한번 아, 들어가 지금 혹시 아 해야 되나? 이게 허 아, 이게 아또또아또 또, 아, 이게 또 플랭크를 하게 되면은 여기 있잖아요. 그러면은 가장 중요한 거는 얘를 지면을 밀어야 돼요. 이 상태로 또 여기서 자세 본다고 뭐 처음에 자세 잡으려고 옆에 거울 보거나 하는 건 맞아요 괜찮아요 근데 계속 계속 왔다 갔다 하면 그건 진짜 제일 안 좋은 거 일단은 팔꿈치를 다 모아서 하는데 모아서 하는 것보다 여기 또 여기 밀면서 전거근도 커지고 키 약간 좋아지고 회전근개도 좋아지고 하면서 이걸 어깨 넓이로 벌려요 벌리고서 이렇게 밀어 몸을 앞으로 밀고 고개를 들지 말고 숙여요 숙인 상태에서 이게 여기와 허리와 이게 일직선이 돼야 돼 일직선이 돼야 되고 엉덩이를 오리공댕이 만든다고 그러죠 그 허리랑 엉덩이에 그거를 살려주는 거야 라인을 엉덩이를 빼줘야 돼또 뒤로 빼주는데 등과 허리 라인은 일자가 돼야 돼 일자 이게 근데 진짜 자세를 보여주기가 지금 예능이가 좋은데 그리고 또 오래 버틸 수 있는 요령은 얘는 앞으로 밀면서 또 이발 있잖아요. 발은 또 뒤로 이렇게 뒤꿈치를 뒤로 밀어준다는 생각으로 이렇게 버티면 은 오래 버틸 수 있고 코어 이거 붓근 긴장감이 장난이 아닙니다. 진짜 최고. 아니면 제가 정자세로 한번 보여드릴게요. 정자세. 저도 이거 되게 힘들게 고쳤는데 처음에는 허리가 안 좋으신 분들은 와나 정말 좀 웃기긴 한데 그랬어요. 허리가 안 좋으신 분들은 <웃음> 허리가 안 좋으신 분들 처음에 그 정자세를 잡는 것만으로도 이미 이게 와요. 디스크가 있으신 분들 특히나 이게 와요. 그 통증이 와요. 왜냐면 그게 정말 좋은 자세인데 그 좋은 자세가 되지 못하게 하는 거야. 그 신경을 계속 눌러서 그렇기 때문에 정말 뭐 디스크가 있으시거나 아 너무 웃긴데 근데 진짜 아 내가 아이돌이죠. 제가 <웃음> 되게 관심 분야라서 그래요. 관심 분야고 정말 저도 많이 다쳐봤고 이렇기 때문에 만약에 코어 운동이나 플랭크에 관심 있고 허리가 아프신 분들이라면 다리가 저린다. 일단 디스크 한번 의심해 봐야 되고 일단 엉덩이 근육이나 이런 데 마사지 볼로 막 풀어주긴 해야 되는데 정말 디스크가 이렇게 빠지고 이래서 정말 MRI 상으로 디스크가 원래 흰색으로 있는데 그게 흰색이 빠졌을 때가 있어요. 수액이 빠졌을 때. 그러면은 통증이 정말 심한 사람이 있어요. 그 디스크가 눌려서 그런 사람들은 어, 초기에 주사를 맞거나 빨리 해서 근데 그 상태로 계속 주사만 맞으면은 아무 소용이 없는 거야. 주사를 맞고서 코어 운동을 열심히 해줘야지 재활 운동을 해줘야지 이제 주사를 다음에 안 맞을 수가 있는 거죠. 근데 주사를 맞는 이유는 뭐다? 재활 운동을 하기 위해서 재활 운동까지 해야 되니까 알았죠? 여기까지만 할게요. 내가 또. 아, 내가 진짜 한번 떨으면 정말 끝까지 떨을 수 있는데 아, 못 떨겠다 어쨌든 그렇습니다 건강, 건강을 위해서 네? 오래 춤추고 오래 꾸준히 운동하고 어? 안 다치고 이렇게 하기 위해서 정말 꼭 필요한 운동이 코어다, 코어 운동이다 사무실에서 이렇게 앉아있고 이런 부분들, 분들이 되게 대부분이잖아요. 학생분들도 그렇고 네, 정말 스트레칭도 필수고 그렇습니다. 나 언제 헬스장 왔지? 내가 이런 말 할까? 내가 뭐, 말 못한 건데 이건 정말 꼭 필요한 정보, 여러분들. 팔이랑 팔꿈치가 아프던 그러면은 수건이나 이런 걸 깔아야죠, 여러분. 여기 마룻바닥에다 하면은 아파요. 그리고 땀 나면 더 미끄러지고 안 미끄러지게 그런 걸 깔아줘야 돼. 에스 맞아 아, 짐 종부 아, 재밌을 것 같아요 나가면 정말 많은 걸 배울 수 있을 것 같고 장비야 나 플랭크 4초 할수 있어 
차근차근 늘리면 돼요 4초 근데 4초 너무 하지 않았어요 여러분? 차근차근 늘립시다 할수 있어요 4초라고 4초 오케이 4초 1분만 해도 팔다 하는데 와 1분 그쵸 정자세로 해도 그것만 해도 힘들죠 근데 저 그런 거 같아요 가족이 누나도 그렇고 되게 이쪽에 되게 관심이 많아 그몸 쪽에 피지컬 쪽에 진짜 되게 관심이 많아 누나도 물론 뭐 강사를 하고 있지만 필라테스를 하고 있지만 뭔가 더 공부를 하고 싶고 뭐 해부학적이나 뭐 누나의 TM 아 누나의 TMI 그 얘기해도 얘기해도 되나 누나 누나 나보다 더 연예인이어가지고 어떻게 괜찮을지 모르겠는데 누나 모던 필라테스를 전공했었는데 요즘은 클래식 필라테스 쪽을 또 공부하고 싶어서 근데 번, 번 걸로 또 수업에 엄청 비싸요 그 수업이 근데 그런 것들을 또 하면서 이렇게 공부를 하더라고요 근데 누나가 그렇게 배우면은 전 동생으로서 좀 배울 것도 많고 누나가 배워서 뭐 좋은 거 많이 알려주겠죠 그리고 그 좋은 걸 제가 스테이한테 알려줄게요 <웃음> 아 나중에 누나랑 같이 뭔가 필라테스 내가 배우는 거 한번 브이로그 찍고 싶다 진짜 재밌을 텐데 누나가 목소리밖에 안 나왔나? 지금까지? 그치 아휴 뭐 누나만 괜찮다면 나중에 누나한테 필라테스 배우는 걸 한번 브이로그를 할 기회가 있으면 재밌겠네 이번에 또 이런 에이 좀 거짓말 하지 말고 창비다 나 플랭크 3초 하는데 가르쳐줘라 4초 했는데 뭐 이번에 또 3초야 아 진짜 엄살 진짜 엄살 부르면 안돼 뭐 엄살 부려 어? 3초면 누나를 달라고? 안돼 그러니까 자세 잡는데 3초인데 뭐 3초야 플랭크 1시간 함 와, 축하해요 <웃음> 재밌네 케이크랑 같이 사진 찍자고? 여기서 지금 한번 찍어볼까? 불안해 너무 위험한데 별론데? 야 이거 가까이서 하니까 또 냄새가 다르네 이거 야너 진짜 맛있는 친구구나 와 비주얼에서 가서 몰라 야 생크림 냄새 장난이 은은하게 확 풀어지네 약간 그 빵집 가가지고 케이크 고를 때 그때 냄새 있죠 지금 딱그 냄새야 너 기가 막힌 친구였구나 와 익숙해서 몰랐네 이거 아 근데 이거 난뭘 들고 치는 게 너무 어색해 왜냐면은 나 항상 볼콕하거나 브이하거나 뭐 하잖아요 손이 뭐가 나와야 되거든 근데 들고 있으면 내가 뭘 못해요 핸드폰 이렇게 들고 이거 들고 있으면 뭐 너가 볼콕 해줄래? 어떻게 해? 넌 근데 되게 발이 짧다잉 발바닥도 데이트 와 발바닥에 하트가 있었구나 <웃음> 발바닥에 하트가 있었네 디테일이 장난이 아니네 어 지금 좀 마음에 드는 사람이 나온 것 같아 보여줄까? 아 잠깐만 아 보여줄게 저, 어떻게 해야 돼 어때 
ok Tapi jangan cakap잘 나왔어요? 오 창빈 셀카 각도는 거짓말을 하지 않아 배신하지 않아 응? 그래 <웃음> 다행이네 사진 칭찬받는 나름 기분 좋단 말이야 나름 제가 맨날 한 각도 찍는 거 그거 대충 찍는 거 아닌 거 알죠? 그거 진짜 고도의 집중력을 필요로 하는 거예요 진짜 노력 많이 해서 찍는 거예요 그거 진짜 음. 나름 진짜 열심히 노력해서 찍는 거예요 현진이가 인스타 올렸다고? 나 생일 가기 전에 뭘 올려준 건가? 야, 애기 뭐 올렸니? 야, 너 참... 현진아 너 형? 현진아, 니형 아이돌이야 너무 무섭잖아 용봉이 아이디어도 참 좋다 파스타를 이렇게 연결할 생각을 하든 아니 그냥 귀요미들이야 피 그죠? 좀 살벌하게 나오긴 했네요. 좀 살벌해 보이긴 한다. 티가 별로 안 날지 모르겠는데 저 최근에 염색했어요 암장색으로 색이 좀 빠져가지고 이쁘지? 이쁘지? 요 셀카 올려달라고 찍은 거? 안 돼. 안 돼. 나 쉽지 않아. 쉽지 않기 때문에. 내가 올려 올리면 뭐 해줄 거야? 뭐 해줄 거야? 안 바람. 왜안 바래? 왜안 바라냐? 왜안 바래요? 그럼 내가 뭐가 돼? 올릴게요 올릴게 <웃음> 올려주면 뽀뽀 어? 그래 그래 뽀뽀 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 쪽 결혼해드림 음 결혼을 해드림 아, 좀 마음에 안 드는데? 결혼해드림? 아, 결혼해드림. 아. 오! 올리면 플랭크 연습할게. 아, 마음에 들었어. 마음에 들었어. 근데 허리 아프면 안 되잖아. 근데 무조건 옆에서 누군가 봐주는 상태에서, 전문가가 봐주는 상태에서 해야지. 안 그러면은 안 좋은 자세로 하다 보면 더안 좋아질 수도 있어요, 허리가. 프로포즈 한다고? 그래! 어, 프로포즈 그, 이런 얼마나 이뻐 어? 프로포즈 결혼의 드림? 아 마음에 안 들어 그렇지 추앙해 줄게 이게 그거죠 그 드라마 드라마 뭐지? 있었는데 그 손석구님 나오는 거 
나랑 결혼해 줄래? 어 좋아요 좋아요 선배님 현희빈이 그치 현희빈이 투어 끝나기 전에 제가 한다고 했죠 근데 아직 투어가 안 끝났어 응? 아직 투어가 안 끝났다고 오해하지 마 오해하지 마요 올리면 짱빈이 보러 안콩 갈게 아! 무조건 올리지 알았어 올릴게요 나 원본 그대로 싹 아니야 다 때가 되면 돌아오게 돼 있는 거예요 여러분 때가 되면 때를 기다릴 줄 알아야지 그래야지 어 어우 근데 다 렉이 걸리냐 어쨌든 여러분 이제 벌써 한 시간이 넘었네요 오늘의 생일 마지막 시간을 우리 스테이와 함께 보낼 수 있어서 정말 다행이야 다행이야 다행이고 이렇게 마지막까지 축하해 주려고 이렇게 쫄락쫄락 와가지고 축하해 주고 너무 너무 고마워요. 고맙단 말밖에 못했던 내가 널 향해 손을 내민다, 치떡을 내민다, 널 향해 치떡을 내민다. 어? 카드 뭐야? 고맙단 말밖에 못했던 내가 널 향해 손을 내민다. 그 손을 잡은 너와 함께 전보다 더큰 꿈을 외친다. 맞아? 내가 더 위할 수만 있다면. 아, 내가 널 위할 수만 있다면 모두 날 수가 있더라고 너가 더 각각 잡지만 잡는, 잡는 게 아니고 뭐 각을 잡아 아, 뭔 소리야 그런 거 아니에요 그런 게 아니고 너가 더 웃을 수만 있다면 잠깐만 고맙단 말밖에 못하던 내가 널, 널 향해 치지떡을 내민다 그, 그 치지떡을 잡은 너와 함께 전보다 더큰 꿈을 외친다 내가 널 위할 수만 있다면 모두 날 수가 있더라도 너가 더 빛날 수만 있다면 내가 도움이 되더라도 너의 곁에 내가 있어줄게 나와 같은 곳에 있어줄래 장밖은 너무 추워 나 혼자 남아있게 영이 니가 애써 따뜻해진 나봐 I am you, I see me in you 아, 어, 스미 you? 아, 이거 왜 이래? 어쨌든 여러분, 에이, 각각을 잡는 게 아니고 어떻게 해보면 가기 가야지 어? 이거 그거랑 똑같은 거 아니야 콘서트 어? 끝날 때다 아, 이거 똑같은 거 아니야 어쨌든 음. 현희빈이는 돌아온다 네. 현희빈이 저 오늘 그 유닛으로 사실 현희빈이 하긴 했어요 그 뭐야 영통으로 그 유닛으로 현진이랑 같이 했거든요 근데 되게 재밌더라고요 되게 그것도 되게 신박했어 그 유닛으로 이렇게 영상통화를 하는데 저도 처음이었거든요 어 너무 재밌는 거야 너무 웃긴 거야 한번 이런 이런 경우가 있었어 하나가 되게, 되게 웃었던 게아 그거 있었다 그 창빈아 널 위해 꽃을 준비했어 어 근데 이미 너는 꽃이 옆에 있네 라는 걸 영어로 하신 팬분이 되었어요 근데 보통은 
근데 이미 너가 꽃이야 난 이걸 오늘 이건 줄 알았거든 그래서 내가 되게 좋아했어 되게 좋아했는데 영어가 그렇잖아요 끝에 오잖아요 Next to you 이렇게 그러다 보니까 어? 아 이거 장난 낚인 거구나 이거 오케이 약간 그랬던 거 되게 웃겼고 또 하나는 창빈아 생일 축하해 하고 아 되게 고마워요 아 너무 고마워요 하고 현진이한테 아 창빈아 생일 축하해 하고 바로 현진이 딱 보면서 현진아 사랑해 이러고 내가 응? 난 축하만 하고 안 사랑해요 내가 이랬지 그래서 그러면서 현진도 되게 웃고 되게 그 되게 재밌더라고 케미가 그래서 나중에 또 기회가 되면 또 해보고 싶은데 진짜 재밌게 했어요 어쨌든 현희빈이 하면서 되게 텐션도 같이 있으면 되게 텐션 좋아요 되게 재밌고 그래서 스테이가 왜 현진을 좋아하는지도 알겠고 얼른 올게 현진이 꼬셔서 이번엔 현진이가 꼬시기 전에 내가 꼬실게 이거 약속할 내가 약속 함부로 하면 안 되는데 약속 진짜 안 하는 진짜 못 약속 안 지키는 걸 진짜 스테이가 낙인 찍혀가지고 내가 꼬실게요 나 계속 그 얘기해요 야 현진이 해야 돼 현진아 현진이도 형 해야지 해야지 추진력을 한번 가져올게 맞죠? 어쨌든 오늘 마지막까지 축하 너무 많이 해주고 행복한 대기에 탄생일 탄생일을 이렇게 축하해주고 같이 함께 해줘서 너무너무 고마워요 너무너무 고맙고 어.. 뭐.. 그리고 아 그것, 그것도 되게 고마웠어요 되게 감사했던 게 처음에 막 지인, 아까 지인분한테 연락이 왔는데 엠넷인가? 거기에 광고 방송 그 중간중간 방송 중간에 생일 광고를 해줬대요 그래서 그 영상을 찍어서 보내줬는데 아다 팬분들이 투표해주고 해서 된 거라고 하더라고요 그래서 너무너무 감사했어요 너무 되게 자랑스럽잖아요 그 중간에 제 생일을 축하해준다는 게 방송에 광고처럼 나온다는 게 너무 자랑스럽더라고요 너무너무 고마웠어요 어쨌든 아직 시간이 조금 남았는데 생일, 생일 다 끝나기 전까지 그때까지 최대한 누구보다 행복한 창빈으로, 창빈으로 누구보다 행복한 생일을 보낼 수 있게 한번 그렇게 보내볼게요 고마워요 고맙다 예, 시더버냅니다 이제 가볼게요 여러분 잘 자고 비 진짜 조심하고 우산 잘 챙겨 다니고 방심하면 안 돼요 비... 그렇지 비 조심 날씨 되게 잘 보고 일기하고 잘 보고 비 맞지 말고 건강 조심하고 감기 조심하고 한눈 팔지 말고 오케이 갈게요 여러분 안녕 간다 안녕